Hi friends, welcome to Nairpar YouTube channel. Today we have a number system of number of zeros at the end of product. That means, we have a type of questions that we have in the last few years. We have a question that we have in the last few years. 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into so and so 87 into 256. लब्धम चिवर लो वोच्चे सुन्नाल संक्य कन्कोंडी इटाइप आफ कोशेंस की फस्ट मन कांसेप्ट डिस्कस जेशी ओके सो आ कोशेंस ने यहला साल्द याला चुद्धाँ ओके सो वीडियो लो केंदा ओके सो एंड लो नेम्बर आफ जीरोस गन्को अलांटे मनक मेईन कीरोल एंडिंग लो जीरो होता थी आधे ये पूर्व फाइव दिस कुन्ना ओके सो फाइव इनटू वन दिस कुन्ना गोंडी एंडिंग लो फाइव होता थी ओके सो फाइव इनटू टू दिस कुन्ना गोंडी सो एंडिंग लो टेन होता थी ओके सो फाइव इनटू थ्री दिस कुन्टे एंडिंग लो फिफ्टीन होता थी सो दिनी बाटी माना केमर तो में इंदंटे सो ओके सो फाइव इनटू ओनली इवेन नंबर उन्हें अपुन मानेंगे एंडिंग लो जीरो होता है ओके सो आई तो एक्चुअल की कड़े में इतना दंते फॉर एग्जांपल मानें टेन ने इंडस को चु फाइव इनटू टू रास को चु इकड़ गुड़ा टेन ने फाइव इनटू टू रास को चु ओके सो इप्पुड़ जो दा इनको कटे दंते फॉर एग्जांपल इला� so, ending length is 24, okay? So, if ending length is 0, we have 2 zeros, okay? So, 25 is 5 into 5 raz, okay? So, 4 is 2 into 2 raz, okay? So, if you look at this overall whole process, now, 5 into 2 pairs, we have 0, we have 0, we have 5 into 2 pairs, we have 5 into 2 pairs, okay? So, there are 0s. Now, there are 2 pairs. There are 2 zeros. Now, we have 10 of these. So, 10 is not the least number. So, 10 is the least number. So, 10 is the least number. So, what do we have to do with the least number? We have to say the least number. So, 10 is the highest 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 number. The least number is 0. So, we have to say the least number. So, we have 5 into 2. अंटे यंनी five into two paid सुनते दान प्रोडक्ट लो एंडिंग लो अन्य zero सस्ते एंड जब पोच गया ओके सो मी के तो कंक्लुशन होची नन कोट ना ओके आई थे माना इंडिया का जब कुन इनफॉरमेशन प्रकारम इधर आस कोच को मनो लब्धम लो एंडिंग five into two paid सुनते एंडिंग लो अन्य सुनना लो टाइ ओके सो इधर इतना मी अंदर करता में इंडिया नन टेन ने देखो एक पाई पोते नहीं, टेन ने माना फाइन टू टू रास कुंडे, आलरेडी वो का जीरो माना कोस्टन दिया था एंडिंग लो, ओके, सो आलान माता, मिनिमम नंबर दिस कुंडे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस माना गन कोच्चू, ओके, सो आंधो वाला नहीं फाइन टू टू पेड़ दिस कुंडे, एनी फाइन टू टू पेड़ सुंडे एंडिंग लो अनिजीरो लूटे ओके सो दिन कुरंची मानो चिन्ना का स्लो टू हाई अलमोस्ट हन्नी लेवल क्वेश्चन्स हो कवर जाता ओके सो चाहता ओके सो फर्स्ट ओके चिन्ना क्वेश्चन दिस कुन्ना वन इनटू टू इनटू थ्री इनटू फोर इनटू फाइव लब्धन चिवर लो उन्हें सुना ला संख्या ओके सो दिन ही कंको अलंटे मानो सिंपल या सो फाइव इनटू � so, we have to clarify the question of this question. Okay? So, either end of the question. Okay? So, 4 and 12. 12 and 12. 12 and 12. 12 and 12. Okay? So, how much is it? 120. Okay? So, you have clarity. You have to use the ending line of 0. That's it. That's why we have to use the question of this question. So, we have to use the clarity. Okay? So, we have to use the question of this question. So, now we have a little bit of a question. 1 into 2 into 3 into 4, so on, 10 work, and we have to do it with 10 work. Okay? So, now we have 5 into 2 pairs, so we have 1 pair. Okay? So, here we have 10 pairs, so we have 5 into 2 pairs. Okay? So, 5 into 2 pairs, so we have 5 into 2 pairs. So, we have 5 into 2 pairs, so we have 5 into 2 pairs. So, we have 2 pairs, so we have 2 pairs. So, 2 pairs, so we have 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 2 pairs. Okay? So, this is the next question. Okay, so next question. 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into so and so into 87. Okay? So, labdham chivar lo unde sunnala sankhya. Ayat, ippide manu yoyen jepkun na? So, 5 into 2 pairs enni unde, anni sunnala unde en jepkun na. Okay? So, ending lo. Oksar iti gamanin chivan kondi manu ki. So, manu inda mundi starting lo yoyen jepkun na? Manu 0 rao lo unde 5 into any event number unde lo jepkun na. Kachitang ayat, event number unde lo. 5 into event number unde lo. A event number lo smallest chivar number 2 gawatti. So, 2 ni dhees kun na ma. Ayat, जुड़ने इस सीरीज़ में जुस्से मान के कड़ना 
ఎక్కడ ఇవెన్ నెంబర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఓకే సో ఇవెన్ నెంబర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేనప్పుడు ఎండింగ్లో జీరోస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయా లేవు ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఏపీఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకుంటే ఓకే సో ఒక చిన్న లాజిక్ అనమాట ఫస్ట్ నుంచి మనం డెప్త్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఈజీగా చేయ చేయ క్వశ్చన్ అయినా సో ఆ విధంగా దీన్ని ఆలోచిస్తే దీని ఎండింగ్లో జీరోస్ ఉండే ఛాన్స్ లేదంటే లేదు ఎందుకంటే ఒక ఇవెన్ నెంబర్ కూడా లేదు కాబట్టి నో జీరోస్ ఓకే సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇదే క్వశ్చన్ కొంచెం మాడిఫై చేసినాం వన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది కదా సో లబ్ధంలో చివరిలో ఉండే సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోండి మనం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏంది మనకి ఇవెన్ నెంబర్స్ లేవు టూస్ లేవు అని అనుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే టూస్ వచ్చినాయి కదా ఓకే సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ కనుక్కుంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ పేర్స్ ఎన్ని ఉండే మనకు తెలుసు అది సో దాన్ని బట్టి మనం ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో చెప్పొచ్చు కదా ఓకే సో చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ ఈజీగా అనుకోవచ్చు సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పదహారు పదహారులో రెండు వందల యాభై ఆరు కదా సో టూ పవర్ ఫోర్ అంటే టూ అదే కదా సిక్స్టీన్ కదా సో ఇక్కడ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే టూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఎయిట్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఎనిమిది రెండ్లు ఉన్నాయి అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుకున్నాం అనుకోండి సో ఆ పేరు కూడా తెలుసు కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుకుందాం ఓకే సో ఒకటి నుంచి పది వరకు ఓకే సో ఐదులో చూద్దాం ఫస్ట్ ఐదులో ఎన్ని ఉన్నది ఒక ఐదు ఉన్నది ఓకే సో పది ఉంది చూడండి సో పదిని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఐదు రెండులో పది రాసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇందులో ఎన్ని ఐదులు ఉన్నాయి ఒక ఐదు ఉన్నది ఒక రెండు ఉన్నది ఓకే సారీ ఇవెన్ నెంబర్స్ కదా ఇవి సారీ వాడ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇందులో టెన్ ఉండదు సారీ సారీ మర్చిపోయాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఆడ్ నెంబర్లో ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కదా ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ అంటే ఐదు ముల్లా పదిహేను అంటే ఒక ఐదు రాసుకోవచ్చు ఓకే ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ ఉండదు మళ్ళీ మనకి ఏముంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా ఓకే సో టూ ఫైవ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇందులో వన్ ఫైవ్ ఇందులో టూ ఫైవ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటిది థర్టీ ఫైవ్ ఓకే సో థర్టీ ఫైవ్లో ఏడు ఐదులో ముప్పై ఐదు అంటే ఒక ఐదు ఉంటుంది ఓకే సో థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటిది ఫార్టీ ఫైవ్లో ఒకటే ఉంటుంది ఓకే సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఒకటే ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఒకటే ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్లో రెండు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు మూడులో డెబ్బై ఐదు కదా ఓకే సో ఇందులో రెండు ఉంటాయి డెబ్బై ఐదు తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్లో ఒకటి ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ తెలిసినాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ తెలిసినాయి ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ చూద్దాం ఓకే ఇక నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ ఒకటి రెండు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సో పది పదకొండు ఓకే సో మనకి టూస్ కంటే ఫైవ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఓకే సారీ ఫైవ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సో కానీ మనకి ఫైవ్ ఇంటూ టూ పేర్స్ కావాలి కదా ఓకే సింపుల్గా ఎయిట్ టూస్ ఉన్నాయి మనకు తెలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైవ్స్ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఎయిట్ టూసే ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో సింపుల్గా ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఎయిట్ జీరోస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు ఓకే సో ఫైవ్ ఇంటూ టూ పేర్స్ ఎన్ని వస్తాయి మనకి పేర్స్ యాజ్ ఏ పేర్గా ఎయిట్ వస్తాయి సో ఎండింగ్ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి ఎయిట్ జీరోస్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ సో వన్ సో ఇంటూ హండ్రెడ్ లబ్ధం చివరిలో ఉండే సున్నాల సంఖ్య ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం అయితే దీన్ని ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే దీన్ని మొత్తం ఓవరాల్గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియా అని రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఫ్యాక్టోరియా అప్ టు హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియా వచ్చింది అంటే ఒకసారి మనం కొంచెం మనం మన నాలెడ్జ్ మొత్తం యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా టూస్ అనేవి ఫైవ్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఐదుతో కంపేర్ చేస్తే రెండులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే అన్నీ మనం వర్షం అయితే రాసుకుని పోతున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడనే చూడండి వన్ టూ టెన్ వరకే చూడండి సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయా ఇక్కడ నాలుగు అంటే సో ఇక్కడ ఒక రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఉన్నది ఐదు మళ్ళీ ఆరులో ఒక రెండు ఉంటుంది ఎనిమిదిలో మూడు ఉంటాయి అట్లా చూసుకుంటా పోతే రెండులు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉన్నాయని మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుకుంటే సరిపోతుంది మనకి సో ఖచ్చితంగా అయితే
ఫైవ్ తో ఎందుకు డివైడ్ చేసాం అనేది చాలా మందికి అర్థం కాదు ఓకే సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా మంది చెప్పుంటారు కానీ ఇది ఎవరు చెప్పుంటారు సో ఎందుకు డివైడ్ చేశారా ఇప్పుడు నేను చెప్తా చిన్న గ్లిమ్స్ చూడండి ఓకే సో నేను దీనికోసం ఏం చేసినంటే ఒక థర్టీ ఫ్యాక్టరీ వరకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు కదా థర్టీ వరకు అయితే హండ్రెడ్ లోపు అంటే రాసుకోలేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సో థర్టీ వరకు చూసుకుందాం ఓకే సో ఫైవ్ ఇంటూ టూ పేర్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ ఉంది ఇక్కడ వరకు ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఓకే సో రెండు ఉన్నాయి ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఉంది మనం ఫైల్స్ లెక్క పెడితే సరిపోతుంది కదా ఇందాక చెప్పినట్టు ఓకే సో అలా లెక్క పెట్టుకున్నాం సింపుల్గా సో ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఉంది ఓకే సో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ చూసే లోపు టూ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూసే లోపు టూ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చే లోపు వన్ ఫైవ్స్ ఉన్నది ఓకే సో ఆరు ఐదులో ముప్పై ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు రాస్తాం కదా ఓకే సో దీన్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ రాసినట్టే ఇక్కడ టూ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఎప్పటి వరకు థర్టీ ఫ్యాక్టరీ వరకు అదే మనం ఇందాక చెప్పిన ప్రాసెస్లో చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి థర్టీ బై ఫైవ్ ఐదు ఆరుల ముప్పై సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సిక్స్ మళ్ళీ సిక్స్ని ఫైవ్తో చేయాలి ఎందుకంటే ఫైవ్ కంటే తక్కువ వచ్చినంత వరకు చేయాలి ఓకే సో ఎంత వస్తుంది ఐదు ఒకట్ల ఐదు కదా ఓకే సో ఎంత వచ్చింది డివిజర్ వన్ వచ్చింది కదా అంటే మొత్తం ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నట్టు సెవెన్ ఓకే సో ఇక్కడ లెక్క పెట్టండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం సిక్స్ బై ఫైవ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే చూడండి ఒక థర్టీ ఒక థర్టీ సైకిల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వచ్చింది కదా ఓకే సో ఇలా మనం హండ్రెడ్ సైకిల్ తీసుకున్నప్పుడు సో ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర వస్తుంది మళ్ళీ ఫిఫ్టీ దగ్గర వస్తుంది సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం మనకి ఓకే సో నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అలా వాటి అన్నింటినీ కవర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ మళ్ళీ అట్లా రిమైండర్ వచ్చేదాకా చేసుకుంటూ పోతాయి ఓకే సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఇంటూ త్రూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సో ఆన్సో ఇంటూ థౌజండ్ చివరిలో ఉండే సున్నాల సంఖ్య ఓకే సో మనకు తెలుసు థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ అంటే దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీ సో ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిందంటే టూస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఫైవ్తో కంపేర్ చేసి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది సో థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది ఐదు రెండు పది రెండు వందలు వస్తుంది ఓకే సో రెండు వందలు మళ్ళీ సో టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఎంత వస్తుంది ఐదు నాలుగు ఇరవై కాబట్టి నలభై వస్తుంది మళ్ళీ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఎంత ఐదు ఎంబుల్ నలభై కాబట్టి ఎనిమిది వస్తుంది మళ్ళీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ కంటే తక్కువ వచ్చేదాకా చేయాలి మనం ఓకే సో ఐదు ఒకటి లేదు ఇట్లా చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో రెండు వందలు నాలుగు ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి తొమ్మిది అంటే రెండు వందల నలభై తొమ్మిది ఉన్నాయి కదా అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ జీరోస్ ఉంటాయి అనమాట ఎండింగ్లో ఓకే సో అప్ టూ థౌజండ్ ఫ్యాక్టోరియాలో ఎన్ని ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చింది ఫైవ్ నాట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ నాట్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ నాట్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ అప్ టు సో అండ్ సో థౌజండ్ లబ్ధం చివరిలో ఉంటే సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోమన్నారు ఓకే సో అయితే దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే సో దీనికి ముందు ఇదే దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని నేను ఏం రాస్తుండంటే వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ అప్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు రాసుకున్నా ఓకే సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు రాసుకొని ఇది కంటిన్యూ చేస్తే ఏమవుతుంది ఓవరాల్గా ఇది టోటల్గా థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీ అవుతుంది ఇదేం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీ అవుతుంది కదా ఓకే సో ఇలా రాసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీ అవుతుంది ఇప్పుడు టోటల్గా అంటే ఇది వన్ ఇంచ్ ఉంది అనుకుంటున్నా నేను ఓకే సో ఇది మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా వన్ ఇంచ్ ఉంది అనుకుంటున్నాం ఓకే సో వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సంథింగ్ అప్ టు థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీలో ఇప్పుడు మనకి ఎట్లాగూ టూ సైక్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉంటాయో కనుక్కొని అందులోంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీలో ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉంటాయో తీసేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ తెలుస్తాయి కదా ఓకే సో చూద్దాం థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీలో ఆల్రెడీ మనకి ఇంత ముందుకు వచ్చింది ఎన్ని వచ్చినాయి థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీలో అయితే టూ ఫార్టీ నైన్ వచ్చినాయి ఓకే సో ఇది మన అందరికి తెలిసిందే సో మీకు తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను టైం వేస్ట్ కదా మళ్ళీ మనకు చేస్తే నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీస్లో కనుక్కుందాం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై
ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా ఎందుకంటే టూస్ ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఫ్యాక్టరీ వచ్చిందంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుకుంటే సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఓకే సో వన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ చూద్దాం ఓకే సో ఫైవ్ తినే రాయచ్చు ఐదు రెండ్ల పది ఓకే సున్నా అంటే ఐదు ఇరవైలో వంద అనుకుందా ఇంకా నలభై ఎనిమిది మిగులుతుంది కదా ఓకే సో ఐదు తొమ్ముల నలభై ఐదు ఎన్ని వచ్చినాయి టూ జీరో నైన్ వచ్చినాయి ఇక్కడ వరకు ఓకే సో అవేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కాబట్టి మనం పర్ఫెక్ట్గా అంటే డివిజన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది ఎంతలో పోద్దు అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ టూ జీరో నైన్ బై ఫైవ్ ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఒకటి ఎన్ని వచ్చినాయి నలభై ఒకటి నెక్స్ట్ ఫార్టీ వన్ బై ఫైవ్ సో ఎన్ని వచ్చినాయి ఐదెంబుల నలభై సో నెక్స్ట్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ అంటే సో ఫైవ్ కంటే తక్కువ వచ్చేంత వరకు చేయాలంటే మా సో ఎంత వచ్చిందో ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఓకే సో యాడ్ చేయండి సో రెండు వందల యాభై ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి తొమ్మిది ఎన్ని వచ్చినాయి రెండు వందల యాభై తొమ్మిది అవి అంతేనా సో క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి నేను డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాను కాబట్టి సో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఓకే అంతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇక్కడ చూద్దాం ఫైవ్ వన్ టూలో చూసుకున్నట్లయితే సో ఫైవ్ వన్ టూ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఓకే సో ఐదు పాదుల యాభై ఓకే సో నెక్స్ట్ ఐదు రెండు పది సో నూట రెండు వచ్చినాయిగా సో నూట రెండు బై ఐదు ఓకే సో ఐదు రెండుల పది సో ఇరవై అన్నట్టు సో ఇరవై బై ఐదు సో ఐదు నెలల ఇరవై సో యాడ్ చేస్తే నూట ఇరవై రెండు ప్లస్ నాలుగు నూట ఇరవై ఆరు వచ్చింది అంటే రెండు వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి నూట ఇరవై ఆరు తీసేస్తే మనకు వచ్చేదే కదా నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ సో తొమ్మిది మైనస్ ఆరు ఎంత మూడు ఐదు మైనస్ రెండు ఎంత మూడు సో రెండు మైనస్ ఒకటి ఎంత మూడు సో నూట ముప్పై మూడు జీరోస్ ఉంటాయి అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నైంటీ టూ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ప్రోడక్ట్లో ఎండింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కనుకోమన్నారు ఓకే సో మనకి ఏం కావాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ కావాలి అవి తెలిస్తే మనం ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పొచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ టూ పేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అనే జీరోస్ చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఒకసారి మనం చూస్తే ఈ థర్టీ సెవెన్లో మనకి టూస్ లేవు ఫైవ్స్ లేవు సో మనకు అవసరం లేదు థర్టీ నైన్లో కూడా టూస్ లేవు ఫైవ్స్ లేవు ఓకే సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా ఎలిమేట్ చేసుకోండి ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్లో పదమూడు ఐదులో అరవై ఐదు అంటే ఒక ఐదు ఉన్నట్టే కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదులో నూట ఇరవై ఐదు అంటే సో ఇక్కడ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే నెక్స్ట్ నూట ఇరవై ఐదులు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఐదులు ఉన్నాయి ఓకే సో పది లేని ఐదులు ఉంటే ఒక్క ఐదు ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏడు వందల యాభై సో ఏడు వందల యాభైని కూడా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు డెబ్బై ఐదు ఇంటూ పది రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో ఇరవై ఐదు ముల్ల డెబ్బై ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు ఉంది అంటే అందులో సో ఇందులో రెండు ఐదులు ఉంటే ప్లస్ ఈ పదిలో ఒక్క ఐదు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పదకొండు ఐదుల యాభై ఐదు అంటే ఇందులో ఒక్క ఐదు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంక ఎక్కడ లేవుగా సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ చూడండి ఒకటి మూడు నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఐదు రెండు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది అంతే కదా సో ఐదు నాలుగు తొమ్మిది సో నైన్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ కనుక్కుందాం ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు నైన్ కంటే ఎక్కువనే అనుకోండి డైరెక్ట్ మనం ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫైవ్ టు టూ పేర్స్ అయి కాబట్టి ఓకే సో చూద్దాం వన్ నైంటీ టూ సో వన్ నైంటీ టూని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ కొట్టుడు పోద్ది అని చూడండి డైరెక్ట్ చూడండి ఇప్పుడు సో దీన్ని ముప్పై రెండు ఆరులో రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని ఎందుకు ఇలా రాస్తుందంటే ముప్పై రెండు అనేది టూ పవర్ ఫైవ్ సంథింగ్ ఉంటుంది ఓకే సో టూ పవర్ ఫైవ్ అనుకుంటా సో ముప్పై రెండు ఆరు రాసుకోవచ్చు ఆరు మూల పద్దెనిమిది ఆరు వేల పన్నెండు ఓకే సో ఇది టూ పవర్ ఫైవ్ దీన్ని మనం మళ్ళీ దీన్ని రెండు మూల్లో ఆరు రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఇక్కడ ఒకటి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆరు ఉన్నాయి అన్నట్టు ఓకే సో టూ పవర్ సిక్స్ ఇక్కడ ఆరు వచ్చినాయి మనకి రెండు ఓకే సో ఇక్కడ ఒక టూ ఉంటుంది చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఒకటి సో ఇక్కడ ఒక టూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పదిని ఐదు ఇంటూ రెండు రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఇక్కడ ఒక టూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక వన్ ఒక టూ ఇక్కడ ఒక టూ అన్నట్టు ఇవి టూ అంటే టూ ఉంటుందని రాసాను నేను అంతే ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి సో థర్టీ సిక్స్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఆరులో ముప్పై ఆరు రాసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇందులో ఒక రెండు ఉంటుంది ఇందులో 
జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే సో ప్రోడక్ట్లో హండ్రెడ్ టెన్స్ ఉన్నాయి అంటే దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవి ప్రోడక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ అప్ టు సో ఆన్ సో హండ్రెడ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటిది ఇక్కడ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియా ఉన్నట్టు సో దీని ఓవరాల్గా మనం హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియా వద్దాం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా ఓకే సో హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ మనం ఇంతకుముందుకు చేసాం ఓకే సో మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్ సారీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ సో ఫైవ్స్ మనకు తెలిస్తే టూస్ ఉన్నాయి అంటే కాబట్టి సో ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ జీరోస్ పాసిబుల్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ ఒక వంద సున్నాలు ఉన్నాయి అంతే కదా టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినాను నేను టెన్ గురించి కూడా ఓకే సో టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎండింగ్లో హండ్రెడ్ సున్నాలు ఉంటాయి మళ్ళీ ప్లస్ దీని ద్వారా వచ్చినాయి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీ కదా సో ఎన్ని ఉన్నట్టు ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో వన్ ట్వంటీ ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నట్టు ఓకే సో అలా ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఓకే సో ఏమైనా చిన్న చిన్న క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని కొంచెం పెద్ద పట్టించుకోకండి ఎందుకంటే సో నేను మీకు సౌండ్ ఎక్కువ రావద్దని నేను మ్యాక్సిమం డార్క్ రూమ్లో రికార్డ్ చేశాను క్లాస్ నేను సో అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఈ చుట్టుపక్కల అట్మాస్ఫియర్ అనేది నాకు కొంచెం అన్కంఫర్ట్గా ఉండి క్లాస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ అయితే సో వీలున్నంత వరకు వాటిని పట్టించుకోకండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్